kita lagi ngomongin VPN ya Sekarang kan lagi rame di VPN Sebenernya VPN ini bukan barang baru sih ya uh, Kalo ya kalian-kalian yang suka buka-buka video-video aneh-aneh tuh ya Biasanya kan udah pakai VPN ya. uh, Oh gue tau, eh, gue denger cerita dari temen ya Bukan gue yang buka oke okay. Nah, uh, di sini gue bakal jelasin apa itu VPN, cara kerja VPN kayak gimana, kelebihan yang aku pernah ngerti VPN itu uh, seperti apa uh, Kenapa kok sekarang banyak orang yang pakai VPN itu kan karena pembatasan media sosial kemarin ya, pembatasan media sosial uh, sama pemerintah Jadi itu terkait perusahaan tanggal 22 Mei kemarin terkait pemilu, jadi pemerintah ngebatasin uh, apa namanya, uh, akses ke, ke media sosial Membatasin akses ke media sosial, terutama Facebook, Whatsapp, dan Instagram ya. Jadi uh, yang kena dampaknya bukan cuma orang-orang yang suka nyebarin hoax Tapi juga uh, anak-anak baik macam gua, terus uh, ibu-ibu, mama yang suka jual beli online Ini kasihan juga ya kalau misalkan dia nggak bisa jualan gitu ya Nah jadi nggak bisa beli susu, buka anaknya Nah sehingga uh, di sini gua bakal bahas uh, tentang pilihannya gitu ya Oke, okay, sekarang gue bakal bahas apa itu VPN Tapi sebelum gue bahas VPN itu apa Gue pengen cerita sedikit uh, terkait peristiwa kemarin uh, Kita kan nggak bisa ya uh, Yang namanya Akses ke media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Whatsapp Karena dibatasin oleh pemerintah kita Jadi, pemerintah itu bukannya memblokir Facebook, Whatsapp, atau Instagram Tapi hanya memblokir jalur untuk masuk ke Facebook, Whatsapp, dan Instagram Bukan Facebook, Whatsapp, dan Instagramnya yang diblokir, tapi jalur untuk masuk ke sana Sehingga kalau seandainya kita punya jalur lain untuk masuk ke sana, kita tetap bisa untuk masuk ke sana Misalkan, e, karena kemarin kerusuhan tersebut ada di Indonesia, maka yang diblok atau yang dibatasi itu kan Indonesia Sedangkan negara-negara lain tidak memiliki masalah yang sama Seperti Malaysia, Australia, atau Amerika Jadi mereka tidak ada yang namanya kendala e, pembatasan masuk ke media sosial tadi jadi apabila kalau misalkan kita mau masuk ke media sosial Facebook, Whatsapp, dan Instagram tadi kita bisa lewat jalur yang digunakan oleh negara lain untuk masuk ke sana itulah yang disebut dengan VPN jadi VPN itu kita bisa masuk ke apa namanya Whatsapp, Facebook, dan Instagram atau akses yang dibatasi oleh pemerintah atau oleh uh, organisasi lain itu kita tetap masuk ke sana menggunakan jalur lain itulah yang disebut dengan VPN oke, uh, sekarang gue bakal bahas uh, cara kerja VPN tapi sebelum itu gue bakal tanya dulu ke kalian pasti kalau kalian sekarang internet kan pakai ISP ya kan? Internet Service Provider nah, Internet Service Provider yang kalian pakai itu kan ada uh, Telkomsel, Indosat, XL atau yang di rumah pakai Indicom gitu ya Nah, ISP tersebut lah yang memiliki jalur ke media sosial yang akan kalian akses Nah, kemudian pemerintah memblok jalur tadi dari SP-ISP yang ada di Indonesia itu untuk masuk ke media sosial itu Nah, sehingga um, biar kita bisa akses media sosial yang tadi dibatasi Jadi, smartphone kita yang tadinya ke ISP kemudian ke media sosial Ini kan ada smartphone ya, smartphone, kemudian ISP, kemudian media sosial atau Facebook, Instagram, atau Whatsapp Nah, itu dibatasi Sekarang dengan adanya VPN, nambah satu hardware atau perangkat keras yaitu smartphone, ISP kalian, VPN, kemudian Facebook, Whatsapp, dan Instagram Itu fungsinya buat apa? Nah, VPN yang tadi fungsinya ya untuk ngebuka blokiran yang tadi dibatasi oleh pemerintah kita Jadi karena VPN itu ada di negara orang, misalkan Malaysia, maka uh, akses-akses media sosial atau website semuanya yang tidak dibatasi oleh Malaysia, kita bisa akses. Gitu. Ibaratnya kita jadi orang Malaysia saat itu. Kalau kita pakai VPN Singapura, ibaratnya kita jadi orang Singapura saat itu. Sehingga um, website atau segala macam koneksi ke internet yang tidak dibatasi oleh negara Singapura kita bisa akses walaupun website atau media sosial tersebut dibatasi oleh negara kita karena kita tadi sudah uh, sedang menyamar menjadi warga negara uh, Singapura oke, okay, tadi kan kita udah uh, pahami bareng-bareng ya yang pertama tentang apa itu VPN yang kedua cara kerja VPN sekarang gua bakal bahas um, 
kelebihan dan kekurangan pakai VPN. Kelebihan pakai VPN ya tadi lu bisa bypass langsung buka media sosial atau akses ke website yang dibatasi oleh organisasi tertentu. Nah itu kelebihannya ya. Kalau kekurangan ya, pakai VPN itu ya sebenarnya lebih banyak. Karena yang pertama berhubung smartphone lu pakai VPN otomatis hardware VPN atau server dari VPN tersebut akan membaca log atau traffic atau aktivitas atau jalur data dari smartphone lo ke internet lo akses apa aja lo buka apa aja nah apalagi kalau misalkan lo bukan m banking atau e banking menggunakan VPN ini jelas e, sangat bahaya sekali ya terus kemudian selain itu e, pakai VPN juga akan menjadikan e, akses internet kita lebih lambat karena apa karena semakin banyak orang yang pakai VPN di negara tersebut maka server tersebut akan makin banyak e, data yang lewat di situ lalu lintasnya akan menjadi padat sehingga semakin padat lalu lintas tadi maka akan semakin e, lemah sudah bahas ya e, apa yang pertama apa itu VPN yang kedua cara kerja VPN yang ketiga kelebihan atau kekurangan pakai VPN berdasarkan penjelasan gue tadi sebenarnya boleh nggak sih pakai VPN itu ya sebenarnya terserah ke kalian ya mau pakai VPN atau enggak Tapi kalau dilihat dari kelebihan dan kekurangan pakai VPN, ya lebih banyak kekurangannya daripada nanti data lu bocor, kemudian akses internet lebih lambat, pakai e-banking dan e-banking itu lebih bahaya, yang mendingan nggak usah. Kalau juga sekarang pemerintah udah buka lagi kan eh, akses apa pembatasan akses ke media sosial yang tadi gue sebutin, jadi so lebih baik mendingan hapus VPN kalian dan kembali hidup secara normal. Nah karena banyak Pertanyaan yang masuk ke Facebook gua, sekarang gua bakal e, jawab beberapa yang memang bisa gua jawab ya, karena gua juga manusia, <guluh> gua bisa jawab apa yang bisa gua jawab aja. Contohnya misalkan, ini ada pertanyaan, Mas kalau pakai VPN gratis itu gimana ya? Sebenarnya pakai VPN ya, mau dia gratis ataupun bayar, itu tetap aja data kita nggak aman. Karena apa? Ya karena kita sudah e, ngelewatin. VPN tadi, jadi data-data kita pasti bakal lewat situ jadi mau lu gratis, mau lu bayar, tetap aja, data kita nggak bakal aman cuma, kalau yang bayar itu mungkin ada jaminan dari mereka nya ada jaminan dari uh, yang punya VPN untuk merahasiakan data yang kita punya oke, pertanyaan kedua nih dari Ibu Agustania Mutiara dari Majelis Taklim apa nih, Rodotul Hidayah ya jadi dia nanya Uh, pakai VPN itu kan pakai email ya daftarnya terus karena saya nggak make aplikasinya saya hapus lagi berarti udah aman nggak untuk e-bankingan ya aman karena uh, kalau VPN kita udah hapus dari HP kita ya otomatis berarti nggak ada VPN lagi di HP kita jadi aman mau pakai e-banking atau e-banking lagi nah terus pertanyaan selanjutnya dari Mbak Wiza Cheng pola <laughs> Ini Mbak nanya kalau pakai VPN mau transaksi e-banking harus nonaktifin VPN dulu biar aman atau gimana? Apa dimatiin VPN-nya pun tetap ada dampaknya nanti. Jadi kalau misalkan di HP kita ada VPN tapi VPN-nya nggak dikonekin, ya itu tetap aja aman karena dia kan nggak bekerja di situ ya. Jadi kalau misalnya kita mau e-banking atau m-banking tapi di dalam HP kita atau smartphone kita ada VPN-nya itu di disconnect dulu VPN-nya kemudian kita transaksi kalau sudah selesai ya mau pakai VPN lagi atau enggak ya terserah kayak gitu pertanyaan terakhir dari Mbak Ami Lestari e, Mas serius nanya nih kalau udah pakai VPN terus dihapus aplikasinya tanpa disconnect aman kan? ya aman kalau misalkan kita nggak disconnect dulu VPN-nya, terus kita langsung hapus VPN-nya ya aman. Toh buktinya kalau misalkan kita langsung hapus VPN-nya, hmm, logo VPN yang ada di atas layar kan udah nggak ada, jadi ya udah otomatis sama. Jadi nggak mesti disconnect dulu terus dihapus. Mau lo lagi pakai atau lagi koneksiin VPN-nya terus langsung dihapus itu aplikasi VPN-nya ya. Toh sekarang kita juga udah nggak mesti pakai VPN lagi ya karena Pemerintah udah buka blokira atau pemerintah sudah uh, membuka batasan kita untuk akses uh, media sosial WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Oke, okay, itu aja yang bisa gue sampaikan tentang VPN ini. Jangan lupa di like videonya, kemudian di subscribe channelnya kalau misalkan lu masih punya pertanyaan terkait VPN, itu bisa komen di bawah ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.